നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി പ്രതിപക്ഷം യോജിച്ച് നടത്തിയ സമരത്തെ ചൊല്ലി യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ ഭിന്നതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിഷയം മുന്നണിയിൽ അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംയുക്ത പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള തീരുമാനം മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ എന്നാണ് ചില ഘടക കക്ഷികളുടെ ആക്ഷേപം കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം സി എം ബി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ ജോസ് ണി പക്ഷവും മുന്നണിയിൽ ഇതിനോടകം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടാതെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ യോഗത്തിനെത്താതിരുന്നതും വിയോജിപ്പ് കാരണമെന്ന് സൂചന സമരം കഴിഞ്ഞല്ല യു ഡി എഫ് യോഗം വിളിക്കേണ്ടതെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നിലപാടെന്നാണ് സൂചന പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ തുടർ സമരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചത് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയുടെ ആർ എസ് പിയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സംയുക്ത പ്രതിഷേധ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ആർ എസ് പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ബാബു ദിവാകരൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതേസമയം സംയുക്ത പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് പിന്നാലെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് മുന്നണികൾ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ വെവ്വേറെ സമര പരിപാടികളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഇരു മുന്നണികളും ഇതിനോടകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ നിയമത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടാനാണ് യു ഡി എഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സേവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സേവ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി യു ഡി എഫ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മതേതര കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും ജനുവരി ആറിന് എറണാകുളത്തും ഏഴിന് കോഴിക്കോടും മതേതര കൂട്ടായ്മകളും സംഘടിപ്പിക്കും വിപുലമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളാണ് യു ഡി എഫ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പൗരത്വ നിയമം പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു